சௌத்ரியோட சேர்ந்து பயிலும் இறந்துருச்சு வாங்கடா போலாம் சிங்கப்பூர் போற பிளைட்ல கோடிக்கணக்கான ரூபாய் மதிப்புள்ள பொருளை கடத்த போறாங்க இந்த கடத்தல நடத்த போறது அசோக் பிரதர்ஸ் இதுவரைக்கும் அசோக் பிரதர்ஸ் மேல எந்த நடவடிக்கை எடுக்கல இப்பவாவது எடுப்பீங்கன்னு நம்புறேன் ஹலோ ஹலோ கமிஷனர் சௌந்தர பாண்டியன் ஹியர் ஆர்டு போலீஸ் ஸ்டேஷன்ல இருந்து இன்ஸ்பெக்டர் பாஸ்கர் பேசுறேன் சார் சிங்கப்பூர் போற பிளைட்ல கள்ள கடத்தல நடத்த போறதா இன்ஃபர்மேஷன் வந்திருக்கு சார் உடனே நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டியதானே இல்ல சார் இந்த கடத்தல நடத்த போறது அசோக் பிரதர்ஸ் அப்படியா பெரிய இடம் நாளைக்கு ஏதாவது பிரச்சனை ஆயிடக்கூடாது அதான் நான் உங்ககிட்ட சொல்றேன் இந்த விஷயத்த நீ என்கிட்ட சொன்னதையே மறந்துரு மற்றத நான் பாத்துக்கிறேன் ஹலோ ராஜசேகரியார் சிங்கப்பூர் போற பிளைட்ல ஸ்மக்லிங் நடத்த போறதா டிசைட் பண்ணிருக்காங்க நீங்க யாரு நான் யாருங்கிறது முக்கியம் இல்ல நான் சொல்ல போற விஷயம் தான் முக்கியம் இந்த ஸ்மக்லிங்க நடத்த போறது அசோக் பிரதர்ஸ் போலீஸ்ல சொன்னா அசோக் பிரதர்ஸ் மேல நடவடிக்கை எடுக்க பயப்படுவாங்க அதனால தான் சிபிஐக்கு இன்ஃபார்ம் பண்றேன் கவலைப்படாதீங்க யாரா இருந்தாலும் சரி சிபிஐ தன் கடமையை செய்யும் ஜென்டல்மேன் இவங்க தான் அசோக் பிரதர்ஸ் இந்தியாவில் இருக்க பவர் புரோக்கருங்கள முக்கியமானவங்க பணம் இருக்கிறதுனால அரசியல் செல்வாக்கு இருக்கு இவங்க பார்வைப்பட்டா போதும் மந்திரியா இல்லான்னு பல எம்பிங்க காத்துட்டு இருக்காங்க தவறான வழியில தான் இவ்வளவு பணத்தையும் சேர்த்துருக்காங்கன்னு நம்ம டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு நல்லா தெரியும் ஆனா 
இது வரைக்கும் இவங்களை அரெஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு நமக்கு எந்த எவிடென்ஸும் கிடைக்கல ஆனால் இப்போ ஒரு சந்தர்ப்பம் கிடைச்சிருக்கு இன்டர்நேஷ்னல் ஏர்போர்ட்டில் இருந்து பல கோடி ரூபாய் பெருமானம் உள்ள பொருளை கடத்த போகிறதா மெசேஜ் வந்து உடனே ஆக்ஷன் எடுக்க வேண்டியதானே அது அவ்வளோ சுலபம் இல்லை அசோக் பிரதர்ஸை அரெஸ்ட் பண்ணுனா நேர்மை துணிச்சல் புத்திசாலிதானம் இதெல்லாம் சேர்ந்த ஒருத்தர் தேவை அப்போ யார் அனுப்பலாம்னு நினைக்கிறீங்க கையெழுத்து வாங்கி பழக்கம் இல்ல 
பல பேர் தலையெழுத்த மாத்தி தான் பழக்கம் அப்படின்னா உன் பேரு பிரம்மாவா இல்ல சிவன் அழிக்கிற சக்தி என்ன விட்டா பேசிக்கிட்டே போற மரியாதையா போயிடு நான் இங்க இருந்து போக மாட்டேன் என்ன அடையாளம் தெரியாத மாதிரி நீங்க நடிக்கிறீங்க என்ன தெரியல என்ன முதல்ல எங்களை பத்தி தெரிஞ்சுக்கணும் சொன்னேன் இப்ப உன்ன பத்தி தெரியலன்னு கேக்குற என்னடா கோச்சிக்காத கூல் டவுன் கூல் டவுன் இது குடி நீங்க என்ன மறந்துட்டாலும் நான் உங்களை மறக்கல நம்ம நட்பு என்ன சொந்தம் என்ன கள்ளச்சாராயத்துல இருந்து கஞ்சா வரைக்கும் கடத்தினமே மறந்துட்டீங்களா என்னடா உளற ஏய் நான் உளறனா டேய் இவன எத்தனை தடவை நான் போலீஸ்ல இருந்து காப்பாத்திருப்பேன் ஏய் இதுக்கு மேல பேசنا தொலைச்சிருவேன் மைண்ட் யுவர் ஓன் பிசினஸ் இதோட கதை முடிஞ்சிருச்சு நினைக்க வேண்டாம் இனிமே தான் ஆரம்பம் முடியும் <laughs> எந்த விஷயமா இருந்தாலும் முதல்ல அன்பா சொல்லி பார்ப்பேன் நமக்கு அதெல்லாம் தெரியாது எடுத்த உடனே அடி உததான் சரி என் தம்பி விஷயத்துல என்ன முடிவு எடுக்க போறேன் கோர்ட் முடிவு பண்ணும் பெரிய கோர்ட் சட்டத்தை உண்டாக்குறது எங்க எம்பிங்கடா தப்பு செஞ்ச எத்தனையோ எம்எல்ஏ எம்பி மந்திரிங்களை எங்க ஆபீசர்கள் உள்ள தள்ளி இருக்காங்க முடிவா என்ன சொல்ற சட்டம் தன்னோட கடமையை செய்யும் ஓகே ஓகே நான் சொல்றத நீ கேட்க மாட்டேன் ஆனா நான் நினைக்கிறது தான் ஜட்ஜோட தீர்ப்பா இருக்கும்
டுவெண்டி ஒன் பி என்டிபிஎஸ் பிரிவின்படி ஹெராயின் என்னும் போதை மருந்து கடத்திய குற்றத்திற்காக கணேசன் துரை என்கிற இருவருக்கும் ஏழாண்டு காலம் கடுங்காவல் தண்டனை விதித்து தீர்ப்பளிக்கிறேன் இவர்களை கைது செய்து சட்டத்தின் முன் நிறுத்திய அலெக்சாண்டரை பாராட்டும் அதே நேரத்தில் அவரை இந்த நீதிமன்றம் வன்மையாக கண்டிக்கிறது பொதுமக்கள் பலரும் கூடும் விமான நிலையத்தில் அலெக்சாண்டர் இவர்களை தாக்கி கைது செய்திருக்கிறார் இதனால் பொதுமக்கள் பலரும் கலவரவடைந்திருக்கின்றனர் பொதுமக்களை காப்பாற்ற வேண்டிய ஒரு பொறுப்புள்ள அரசாங்க அதிகாரி இவர் என்பதை வரும் காலத்திலே நினைவில் கொண்டு அலெக்சாண்டர் செயல்பட வேண்டும் என்று இந்த நீதிமன்றம் கருதுகிறது மேலும் ஹரி என்பவர் இந்த சமுதாயத்தில் பெரும் அந்தஸ்தில் இருப்பவர் போதை மருந்து கடத்தியவர்கள் அவருடன் பேசிக் கொண்டிருந்தார்கள் என்ற ஒரே காரணத்தை மட்டும் வைத்து அவரை கைது செய்திருக்கிறார் அவர் மீது கூறிய குற்றச்சாட்டை நிரூபணம் செய்ய வேறு எந்த சாட்சியமும் இல்லை தீர விசாரணை செய்யாமல் எவரையும் கைது செய்யக்கூடாது என்று அலெக்சாண்டரை இந்த நீதிமன்றம் எச்சரிக்கை செய்கிறது ஹரி என்பவர் மீது சாட்டப்பட்ட குற்றம் நிரூபிக்கப்படாத காரணத்தால் அவரை விடுதலை செய்து தீர்ப்பளிக்கிறேன் உலகத்தில்ட்டு <laughs> 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 அவமானப்பட்டு <laughs> 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 நல்லவேளை <laughs>
நேற்று ஃபோன் பண்ணும்போது அருண் ஃபைல் எப்படியோ பைக் வந்துடும் சொன்னான் போலீஸ் சர்ச் பண்ணும்போது ஃபைல் அவங்களுக்கு கிடைச்சா பிரச்சனை ஆகிடும் உடனே போய் பாரு விரோதிங்க <laughs> கண்டுபிடிக்க முடியல வந்து நிக்கிறீங்களா நீங்க தான் என் விரோதிக்க ஆனா எப்பவுமே நான் என் பலத்தை மட்டும் தான் நம்புறேன் அருணை யாரு எதுக்காக கொலை செஞ்சாங்க கண்டுபிடிக்காம விட மாட்டேன் கண்டுபிடிக்கணும்னா ஒரே வழிதான் இருக்கு அருண்குமார் கொலையை கண்டுபிடிக்கிற பொறுப்ப நம்ம டிபார்ட்மெண்ட் ஏத்துக்கணும் என்ன மிஸ்டர் அலெக்ஸ் மேடர் கேஸுக்கு எதுக்கு சிபிஐ இல்ல சார் பணத்துக்காகவோ பகைக்காகவோ இந்த கொலை நடக்கலன்னு போலீஸ் ரெக்கார்ட்ல இருக்கு அசோக் பிரதர்ஸ் கோடிக்கணக்கான ரூபாய்க்கு அந்நிய செலாவணி ஹவாலா மோசடி செஞ்சிருக்காங்க இந்த மோசடி எப்படி எல்லாம் நடந்துச்சு சென்ட்ரல்ல ஸ்டேட்ல அதுல ஈடுபட்ட அரசியல்வாதிங்க அதிகாரிங்க இவங்க எல்லா டீடைல்ஸோட ஒரு ஃபைல நம்ம டிபார்ட்மெண்ட் சேர்ந்த காந்திராஜன் ரெடி பண்ணார் ஃபைல ஒப்படைக்க போற நேரத்துல காந்திராஜன் இறந்துட்டாரு அந்த ஃபைல் எங்க இருக்கு என்ன ஆச்சுன்னு யாருக்குமே தெரியாது இந்த கொலையை பத்தி விசாரிக்க ஆரம்பிச்சா நிச்சயமா அந்த ஃபைலை பத்தி நாம தெரிஞ்சுக்கலாம் அந்த ஃபைல் கிடைச்சா பல உண்மைகள் வெளியே வரும் தேசிய அளவுல அரசியல்ல பெரிய பெரிய மாற்றங்கள் ஏற்படும் அதனாலதான் சொல்றேன் இந்த கொலைய நாம தான் கண்டுபிடிக்கணும் ஓகே யூ ஆர் த ரைட் பர்சன் ப்ரொசீட் தேங்க்யூ சார் கண்டுபிடிக்கோ <laughs> <laughs>
தெரியாம செஞ்சதுக்கு மன்னிச்சிடலாம் தெரிஞ்ச செஞ்சதுக்கு மன்னிக்க முடியாது பிரியா நினைக்காதுமா <laughs> சொல்லு <laughs> 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 பதில் சொல்லாம போறதுனால என்ன நீ ஏமாத்தல உன்னை நீயே ஏமாத்திக்கிறேன் சொல்றேன் இப்ப நீ சொல்லாம போனாலும் சொல்ல வேண்டிய நேரம் வரும் நல்லா யோசிச்சு ஒரு முடிவு கோயிலுக்கு போய் மனசுல இருக்கிற பாரத்தை கடவுள் கிட்ட சொன்னா ஒரு சந்தோஷம் வரும்னு சொல்லுவாங்க ஆனா நீ கோயிலுக்கு போயிட்டு வந்ததுல இருந்து சோகமா இருக்க ஏதாவது பிரச்சனையா ஒன்னும் இல்லைங்கிறல்ல உன்ன குழந்தையிலிருந்து வளர்த்தவனா உன்னோட ஒவ்வொரு அசைவுக்கும் எனக்கு அர்த்தம் புரியும் சொல்லுமா என்னாச்சு அப்பாவை நினைச்சு வருத்தப்படுறியா அப்பா இருந்ததா எந்த பிரச்சனையும் வந்திருக்காது பாசம் தேவைப்படுற வயசுல அம்மாவை எழுந்த இப்போ பாதுகாப்பு தேவைப்படுற வயசுல அப்பாவையே எழுந்துட்டு அப்பா இருந்தா எந்த பிரச்சனையும் வந்திருக்காதுன்னு சொல்றியே பெரிய <laughs> சரமும் <laughs> மின்சர் பார்க்கல ரூம் நம்பர் த்ரீ நாட் டூல தங்கியிருக்கேன் நீ உடனே வந்து பார்த்தா உனக்கு நல்லது எனக்கு நல்லது இதுக்கு மேல தொந்தரவு பண்ணீங்கன்னா மரியாதை கெட்டு போயிடும் ஜாக்கிரதை யாருமா ராங் நம்பர் ராங் நம்பர் கிட்டே இவ்வளவு நேரம் பேசிக்கிட்டு இருந்த உங்களுக்கு ஏன் பைத்தியமா பிடிச்சிருக்கு ஏன் இப்படி குழம்பு படுத்துறீங்க ஏ பிரியா என்னடி ஆச்சு உனக்கு நான் பிருந்தா பேசுறேன் சாரி பிருந்தா அடிக்கடி ஒருத்தன் தப்பா போன் பண்ணி ஏதோ பேசிக்கிட்டு இருந்தான் அவன் நினைச்சிட்டேன் என்ன ஏதோ குழப்பமா பேசுற ஏதாவது பிரச்சனையா மனசு சரியில்லை உன்கிட்ட பேச வேண்டியது நிறைய இருக்கு கூடிய சீக்கிரத்துல பெங்களூர்ல வந்து உன்னை மீட் பண்றேன் இப்படி நிறைய தடவை சொல்லிட்டு என்ன ஏமாத்திருக்க இந்த தடவை கண்டிப்பா வருவேன்னு நினைக்கிறேன் ஓகே பாய் பாய் இதுவும் ராங் நம்பரா தாய்மா இன்னும் கொஞ்ச நாளைக்கு என்ன எதுவும் கேட்காத நேரம் வரும்போது 
நானே எல்லா விஷயத்தையும் சொல்றேன் நீ சொல்றது யோசிச்சு பார்த்தா காரணம் இல்லாம அலெக்ஸ் அந்த பொண்ணு பின்னாடி சுத்த மாட்டான் தம்பி கொலைக்கும் அந்த பொண்ணுக்கோ ஏதோ சம்பந்தம் இருக்கு அந்த பொண்ணு யாரு எங்க இருக்கா நீ கண்டுபிடி அலெக்ஸ் நான் பாத்துக்கிறேன் இங்கிலீஷ் படம் பார்த்துட்டு இருக்காங்க 
உறுதி <laughs> 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 எனக்கு அவன் கொலைக்கு எந்த சம்பந்தமும் இல்ல இதுக்கு மேல ஏதாவது பேசுனீங்க நான் போலீஸ் ஸ்டேஷன் போவேன் கரெக்ட் எப்படி இருந்தாலும் நீ போக வேண்டிய இடம் அதானே ரொம்ப டென்ஷனா இருக்க போக்ஸ் அப்படியா உங்க உபசரிப்பு போதும் இதுக்கு மேல என்ன தொந்தரவு பண்ணாம இருந்தா உங்களுக்கும் நல்லது எனக்கும் நல்லது பீ கேர்ஃபுல் என்ன 
என்ன <laughs> சொல்ற <laughs> <laughs> எதுவும் தெரியாத மாதிரி நடிக்காத பெங்களூர்ல இருக்கிற என்னுடைய ஃப்ரெண்ட் பிருந்தாவ கேட்ட லெட்டர் எதுக்கு எடுத்துட்டு வர சொன்னேன் ஹலோ 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 டேம் இட் ம் அலெக்ஸ் ஃபாலோ பண்ற அந்த பொண்ணோட அப்பா யாருன்னு தெரியதா ஏன் தெரியாம காந்திராஜன் தானே அந்த ஃபைல மட்டும் அவ ஒப்படைச்சிருந்தா நாம அத்தனை பேரும் உள்ள போயிருப்போம் சோ நடந்த கொலைக்கும் அந்த பொண்ணுக்கும் அந்த ஃபைலுக்கு ஏதோ சம்பந்தம் இருக்கு அத அலெக்சாண்டரோட ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்கா அந்த ஃபைல் மட்டும் அலெக்சாண்டர் கைக்கு கிடைச்சதுன்னா நம்ம நம்மளை நம்பிட்டு இருக்கிற அத்தனை அரசியல்வாதிகளோட நிலைமையும் என்ன ஆகும்னு சொல்ல முடியாது ஸோ உடனே அந்த பொண்ணை பார்த்த ஃபைலை கேளுங்க கொடுக்கலன்னா
ராஜராஜனே நிழலாய் வருவேனே ராஜராஜனே நிழலாய் நீ வருவாயே உயிருடன் வந்தது போல கற்பனை கதியாய் வந்தவழியே கண்மனே என் பொண்மனே முடிஞ்சு <laughs> அவங்கிட்ட வந்து முக்கியமான ஒரு ஃபைல் எடுத்துகிட்டு போனியா அது எங்க எனக்கு எதுவும் தெரியாது அவளோட உயிர் தோழியில் எல்லா விஷயத்தையும் உங்ககிட்ட சொல்லியிருப்பா அந்த ஃபைல் எங்க எனக்கு எதுவும் தெரியாது காட்டி கொடுக்க மாட்டேங்கிற பாத்தியா இதுதான் உண்மையான ஃப்ரெண்ட்ஷிப் உயிர் காப்பான் தோழன் வாங்க நீ உண்மையை சொல்லி கற்ப காப்பாத்துமா பேச மாட்டியா சரி நீ உண்மையை சொல்லாதனால இவ்வளவு அனுபவிக்க போற விஷயம் யாருக்கு கிடைக்க போகுதோ காலே <laughs> போ <laughs> 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 Oh! <laughs> 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 
அதிர்ச்சி அடைஞ்சதுனால அன்கான்ஷியஸ் ஆயிருக்காங்க கொஞ்ச நேரத்துல சரியாயிடும் கொடுத்த மாதிரி கண்டினியூ பண்ணுங்க மறுபடியும் நான் நாளைக்கு வந்து பாக்குறேன் பத்திரமா பாத்துங்க நான் கிளம்புறேன் என்ன நடந்துச்சு நீங்க யாரு என்னன்னு சொல்லவே இல்லையே என்ன நடந்தது நான் யாருன்னு தெரிஞ்சுக்காம இருக்கிறது உங்களுக்கு நல்லது எனக்கு நல்லது உங்க <laughs> என்ன நடந்துச்சுன்னு நான் கேட்க மாட்டேன் கேட்டாலும் நீ பதில் சொல்ல மாட்டேன் ஆனா ஒண்ணு மட்டும் சொல்றேன் உன் வயசுல இருக்கிற பொண்ணுக்கு ஒரு ஆண் துணை வேணுங்கிறத புரிஞ்சுக்க உங்க அப்பா உயிரோடு இருக்கும் போதே உனக்காக ஒரு மாப்பிள்ளை பார்த்தாங்க பொண்ணு பார்க்க வர்றதுக்கு முன்னாடியே உங்க அப்பா இறந்ததால நீ கல்யாணம் வேண்டாம்னு சொல்லிட்ட அந்த மாப்பிள்ளையே நீ கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டா உங்க அப்பாவோட ஆசை நிறைவேறும் நான் நினைக்கிறேன் இதுவரைக்கும் நீ சொன்னதை நான் கேட்டேன் இந்த ஒரு விஷயத்திலேயாவது நான் சொல்றதை நீ கேட்பேன்னு நம்புறேன் ஹலோ லக்ஷ்மியா நான் தாயம்மா பேசுறேன் சொல்லுங்க பிரியாவை கல்யாணத்துக்கு சமதிக்க வச்சுட்டேன் அப்படியா சம்மதிச்சுட்டாளா அவ மனசு மாறதுக்கு முன்னாடி வர்ற முகூர்த்தத்திலே அவ கல்யாணத்தை முடிச்சிடுவோம் சரிங்க தம்பி கிட்டயும் சொல்றேன் அவனும் சந்தோஷப்படுவான் போன் வந்தது பிரியா கல்யாணத்துக்கு சம்மதிச்சுட்டாலாம் என்ன ஒண்ணு வர்ற முகூர்த்தத்திலே கல்யாணத்தை வச்சுக்கணும் சொல்றாங்க கொஞ்ச நாள் தான் இருக்கு அதான் என்ன பண்றதுனே புரியல ஏன்கா எல்லாம் நல்லபடியா நடக்கும் ஆமா இது புது டிசைன் மேடம் இந்த கலர் நல்லா இருக்காமா வேண்டாம் டைமாவா முதல்ல புடவையை பார்த்துட்டு போலாம் சொல்றேன்லவா பிரியா ஏமா புடவை எடுக்கல ஒன்னும் இல்ல போனாலும் <laughs> <laughs> உன் கல்யாணத்துக்கு வர வேண்டாமா எங்க இன்விடேஷன் இன்விடேஷன் சொந்தக்காரங்களுக்கும் தெரிஞ்சவங்களுக்கும் தான் கொடுப்பாங்க அப்ப நான் தெரியாதவனா அதுவும் சரிதான் அருண்குமார் ஏன் கொலை செஞ்சேன்னு எனக்கு தெரியாது இல்ல ஏற்கனவே உனக்கு கல்யாண டென்ஷன் இதுல நான் ஒரு டென்ஷனா பெஸ்ட் ஆஃப் லக்
முடிவு <laughs> அது மட்டும் இல்ல உனக்கும் எனக்கும் கல்யாணம் நடக்கணும்னு உங்க அப்பாவும் ஆசைப்பட்டாரு
உன் போட்டோவை பார்த்த என் அக்கா என் தம்பி எல்லாருக்குமே உன்னை பிடிச்சிருந்தது நானும் கல்யாணத்துக்கு சம்மதம்னு சொன்னேன் அலெக்ஸ் என் பொண்ணுக்கு இவ்வளோ சீக்கிரமா ஒரு நல்ல மாப்பிள்ள கிடைப்பாருன்னு நான் கொச்ச கூடிய எதிர்பார்க்கல தேங்க்யூ முகூர்த்தத்தை எப்போ வச்சுக்கலாம் ட்ரைனிங்காக மூணு மாதம் டெல்லிக்கு போகிறேன் திரும்பி வந்ததும் முகூர்த்தத்தை வச்சுக்கலாமே கல்யாணம் தள்ளி போகுது என்று வருத்தப்படுறீங்களா நானும் வாழ்க்கையில் ரெண்டு விஷயத்துக்காக நான் ஆசைப்பட்றேன் பெருமைப்படும் அதுக்கு உங்களை தான் நம்பியிருக்கேன் கண்டிப்பா உங்களோட இந்த லட்சியம் நிறைவேறும்
தென்றல் மலரோடு பேசுமா மலராத பூக்கள் என்று அதை கேட்க கூடுமா நீரோடு நீராடும் நாடல்கள் போராடும் இந்த சோலை கோயிலும் இசை பாடி மயக்கும் தென்றல் மலரோடு பேசுமா மலராத பூக்கள் என்று அதை கேட்க கூடுமா அப்படிலாம் ஒண்ணும்ல நீ சொன்னது எனக்கு ஞாபகம் இருக்கு கல்யாண சந்தோஷத்துல என் கடமையை நான் மறக்கல இப்ப என்ன ஆரம்பிக்கிறேன் யார் தேடி வந்திருக்கீங்க உங்களை தான் தேடி வந்திருக்கோம் அருண்குமார் மர்டர் கேஸ் சம்பந்தமா நீங்க கொடுத்த இன்ஃபர்மேஷன் படி உங்க ஒய்ஃப் தான் அவனை கொலை பண்ணிருக்காங்கன்னு ப்ரூவ் ஆயிடுச்சு உங்க ஒய்ஃப் அரெஸ்ட் பண்ண வாரண்டோட வந்திருக்கோம் சட்டம் தன் கடமையை செய்யணும் தான் நான் என் கடமையை செஞ்சேன் அரெஸ்ட் பண்ணுங்க என்னாச்சு தெரியும் <laughs> கங்கிராச்சுலேஷன்ஸ் கல்யாணத்துக்கு என்ன கூப்பிடலனாலும் வாழ்த்து சொல்றது தான் என்ன மாதிரி விஐபிக்கு நாகரிகம் நினைக்கிறேன் வந்தவங்களை வரவேற்கிறது தான் தமிழனோட நாகரிகம் எந்த விஷயமா இருந்தாலும் துணிச்சலா செஞ்சிட்டு இருந்தீங்க இப்ப கல்யாணங்கிற கால்கட்டு போட்டாச்சு பொண்டாட்டி குடும்பம் வந்தே ஒரு போந்திருக்குமே துணிச்சல் என் ரத்தத்தில் ஊறினது என் மனைவி பாராட்ட பாராட்ட இன்னும் அதிகமாகுது பாவம் உங்க பொண்டாட்டி விவரம் தெரியாம உங்க வீரத்தை பாராட்டுறாங்க வெளியில போற புருஷன் வீட்டுக்கு வருவானாங்கிற பயத்திலேயே அவங்க வாழ்ந்துட்டு இருக்கணும் ஏன்னா அவங்க தொழில் அப்படி உங்க தொழில் மட்டும் என்னவா எப்ப எங்க போலீஸ் வருதோ சிபிஐ அரெஸ்ட் பண்ணிடுவாங்களோன்னு உங்களை நம்பிக்கிட்டு இருக்கவங்க பயந்துகிட்டு இருக்காங்க இதுக்கு மேல பேசின என்ன செய்ய முடியும் முடிவு உங்க கையில இருக்கு முடிவு நிர்ணயிக்கப்பட்டது அதை நீ நினைச்சாலும் நான் நினைச்சாலும் மாத்த முடியாது சந்திப்போம் எங்க ஜெயிலியா அட நீ ஏன் பயப்படுற உட்காரு ஹலோ போயிட்டு <laughs> 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 
பாவம் அவர் ஆயுசு கொஞ்ச நேரம் தான் கார்ல பாம் வச்சிருக்கேன் முடிஞ்சா காப்பாத்து மறந்து <laughs> 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 Thank you.
வாங்க வச்சிருக்காங்க இத கரெக்டாங்க நேருக்கு நேர் நின்று மோதி பார்க்கறோம் தாண்டா உண்மையான ஆம்பள பொருள செத்தா கூட நெஞ்சில குத்துப்பட்டு சாகணும் நினைக்கிற பரம்பரையில வந்த வேண்டாம் பாம் வைக்கிறது போன்ல மிரட்டுறது இந்த மாதிரி பூச்சாண்டி வேலையெல்லாம் எனக்கு தெரியாது இந்த பார் இப்ப நினைச்சா கூட உன்னை ஒரே அடியில் அடிச்ச என்னால கொல்ல முடியும் ஆனா சட்டத்தை மதிக்கிற ஆபீசர் நான் அதை என் கையில எடுத்துக்க கூடாது நான் நினைக்கிறேன் நீ யாருங்கிறத மக்களுக்கு புரிய வச்சு சட்டத்துக்கு முன்னாடி உன்ன தலகுனிய வைக்கிறேன் 
நடந்தது கேட்கும் பொழுது எனக்கும் அதிர்ச்சியாக தான் இருக்குது பாம்பு வச்சது அசோக் பிரதர்ஸ் தானே எனக்கும் தெரியும் ஆனால் என்ன பண்ண முடியும் அலாக்ஸ் அவங்க மேலே நடவடிக்கை எடுக்கணும்னா ஒரு ஸ்ட்ராங் எவிடென்ஸ் வேணும் அதுக்கு அந்த ஃபைல் வேணும் ஃபைல் ஓகே சார் அடுத்த தடவை உங்களை சந்திக்கும் போது ஃபைலோட வரேன் புருஷன் வீட்டுக்கு போயாவது சந்தோஷமா இருப்பேன்னு நினைச்சேன் அங்கேயும் இப்படி எல்லாம் நடக்குதுன்னா அதுக்கு தெய்வ குத்தம் தான் காரணம் ரியா உனக்கு ஒரு நல்ல புருஷன் அமையணும்னு நம்ம குலதெய்வத்துக்கிட்ட வேண்டிக்கிட்டேன் அந்த நேர்த்தி கடனை முடிக்க அவரையும் அழிச்சுக்கிட்டு நம்ம கிராமத்துக்கு போயிட்டு வாமா உனக்காக <laughs> வரேன் <laughs> நீங்கள் 
ਕੀ ਬੁਰਬ ਓਏ ਸਿੱਤਾ ਤਾਂ ਪਾਲਕ ਦੇ ਸੰਦੋਸ਼ ਮਾਨਸ ਸਿੱਤੀ ਆਰੂ ਤਤਾਈ ਸੁਮਾਇਸ ਸੁਤੀ ਸੁਤੀ ਪਾਰੂ ਤੂੰ ਪਰੀ ਮਾਨਸ ਤਪ ਵਿੜਮਾ ਮਲ ਮਲ ਮੋੜੀ ਵਿਕਿਰਦ ਪਾਤ ਬਣ ਬਣ ਆੜ ਕੁੱਟਿੜਤ ਦਾਤ ਵਿਟ ਵਿੜਮਾ ਤਿਆੜੂ ਤਤੜਿਕ ਮਯਸ ਸੁਤਿ ਸੁਤਿ ਪਾੜੂ ਤੁਪਰੀ ਮਨਸ ਤਪ ਵਿੜਮਾ ਮਲ ਮਲ ਮੋੜੀ ਵਿਕੇ ਰਦ ਪਾਤ ਬਣ ਬਣ ਆੜ ਤੁਕਿੜਤ ਦਾਤ ਵਿਟ ਵਿੜਮਾ ஆளு கால பேசிக்கிட்டு இருக்குதுல அர்த்தம் இல்ல சௌத்ரி உயிரோட இருக்குறதும் அந்த ஃபைல பத்தி அவங்க தெரிஞ்சிருக்குறதும் உண்மைதான் கே அசோக் ரொம்ப ஈஸியா சொல்றீங்க பாலிமென் செஷன் வர போற இந்த நேரத்துல எதிர்க்கட்சி காரங்களுக்கு இந்த விஷயம் தெரிஞ்சா கேள்வி மேல கேள்வி கேட்டு கிழிச்சுவாங்க அதோட உங்களுக்கு நான் பணம் கொடுத்தமே அது பெரிய பணம் நீங்க கொடுத்த பணத்தை வாங்கி வெச்சிட்டு நாங்க ஒண்ணு சும்மா இல்ல ராஜசேகர் அழிஞ்சிடுச்சு <laughs> வணக்க சாமி வரப்பு தயாரில் ஒருத்தனை வெட்டி கொலை பண்ணிட்டான் கொலை செஞ்ச தெய்வம் தான் நல்லா தெரியுது ஆனா இவனை எப்படி அடிச்சு உதைச்சு கேட்டாலும் உண்மை ஒத்துக்கவே மாட்டேங்கிறான் உண்மை தெரிஞ்சுக்க தான் உங்க முன்னாடி கொண்டு வந்து நிறுத்தி இருக்க இந்த அம்மனோட சக்தி உனக்கு நல்லாவே சரி இங்க நின்று பொய் சொன்ன உன் வம்சமே அழிஞ்சு போயிடும் நீ கோர்ட்டுக்கோ போலீஸுக்கோ பயப்பட வேண்டாம் இந்த அம்மனுக்கு பயந்துதான் ஆகணும் என்ன மன்னிச்சிடுங்க சாமி இந்த கொலையை பண்ணது நான் தான் போலாமா இரு பிரியா கல்யாணம் ஆன நாள்ல இருந்து உனக்கு நான் எதுவுமே வாங்கி தரல அதனால உனக்கு இன்னைக்கு ஒரு பரிசு தர போறேன் அருண்குமார் கொலை செய்யப்பட்ட இடத்துல இந்த பிரேஸ்லெட் கிடைச்சது அதனால நீ தான் கொலை செஞ்சிருப்பேன்னு நான் சந்தேகப்பட்டேன் இப்பவாது உண்மையை சொல்லு அருண்குமார நீ தானே கொலை செஞ்ச Hey! <laughs> 
பிரியாவை தேட வேண்டாம் ஊர் கோடியில் இருக்கும் பாலடைந்த பங்களாவில் சந்திக்கவும் கோவில்ல அசோக் பிரதர்ஸ் ஆளுங்களால உங்க உயிருக்கு ஆபத்து ஏற்படும் தான் நான் துப்பாக்கியால சுட்டு உங்க கவனத்தை திருப்பினேன் பாதுகாப்புக்காக தான் பிரியாவையும் இங்க அழைச்சிட்டு வந்தேன் என்ன அலெக்ஸ் கார் விபத்துல எரிஞ்சு போனா எப்படி உயிரோட திரும்பி வந்தேன்னு ஆச்சரியமா இருக்க என்ன நடந்துச்சுன்னு நான் சொன்னா இன்னும் ஆச்சரியப்படுவீங்க வீட்டுக்கு கூப்பிடுறேன் ஒரு சின்ன பார்ட்டி தரலாம் வரமாட்டேங்கிறீங்களே என்ன மாதிரி சிபி ஆபீசர்ஸ் பொது இடத்துல குடிக்கிறதே தப்பு அதுலயும் பாட்டி கிட்டு மத்தவங்க வீட்டுக்கு போறது ரொம்ப ரொம்ப தப்பு குற்றவாளி வீட்டுக்கு போறது தான் தப்பு என்ன மாதிரி ஃப்ரெண்டு வீட்டுக்கு வரலாம்ல சௌந்தரராஜன் பா சௌத்ரி மீட் மை ஃப்ரெண்ட் சௌத்ரி ஹலோ நினைக்கிறாரு <laughs> 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 உனக்கு எவ்வளவு பாட்டிய சொன்னாலும் இந்த கெட்ட பழக்கம் போகாது உன் ஃப்ரெண்ட் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணி விட்டே அவன் யார் தெரியுமா யாருக்கு தெரியும் டெய்லி பார்ல மீட் பண்ணுவான் மை கிளாஸ் மேட் அவன் வேற யாரும் இல்லை யார கைது பண்ணணும்னு நம்ம டீடைல்ஸ் எல்லாம் ரெடி பண்ணிட்டு இருக்கோமோ அந்த அசோகோட கடைசி தம்பி அருண்குமார் என்ன சொல்ல அந்த டீடைல்ஸ் இருக்கிற ஃபைல எப்படியாவது உங்ககிட்ட இருந்து வாங்கிடணும் தான் அவன் உங்ககிட்ட ஃப்ரெண்ட் ஆயிருக்கா பாதுகாப்பாக்கணும் <laughs> அன்புள்ள அலெக்சாண்டருக்கு 
உயிருக்கு எந்த நேரத்தில் ஆபத்து ஏற்படலாம்னு நினைக்கிறேன் ஒருவேளை அப்படி எதாவது ஆயிடுச்சுன்னா நம்ம ஏற்கனவே முடிவு செய்தபடி என் பொண்ணு பிரியாவை கல்யாணம் பண்ணிட்டு அவளை சந்தோஷமா வச்சுக்கோங்க இப்படிக்கு காந்திராஜன் என்ன மிஸ்டர் அருண்குமார் வழக்கமா சீரியஸா இருக்கவங்களை கொண்டு வந்து எப்படியாவது காப்பாத்துங்கன்னு சொல்லுவாங்க நீங்க என்னடானா செத்தவரை கொண்டு வந்து சீரியஸா இருக்காருன்னு சொல்ல சொல்றீங்க சீரியஸா இருக்கிறவங்களை காப்பாத்தினீங்கன்னா உங்களுக்கு அஞ்சாயிரமோ பத்தாயிரமோ கிடைக்கும் ஆனா செத்த இவர சீரியஸா இருக்காருன்னு சொன்னீங்கன்னா அஞ்சு லட்சமோ பத்து லட்சமோ தர சொன்னதை செய்யுங்க அப்பா என்னச்சு பார்ல பேசிட்டு இருந்தோம் திடீர்னு அவருக்கு நெஞ்சொலி வந்துருச்சு எப்படி டாக்டர் இருக்காரு எவ்வளவு பணம் செலவானாலும் பரவாயில்ல அவர் எப்படி காப்பாத்தி ஆகணும் மிஸ்டர் அருண்குமார் நீங்க இவ்வளவு முயற்சி எடுத்தோம் எங்களால் அவரை காப்பாத்த முடியும் கொலைட்டான் <laughs> அந்த ஃபைல் சௌத்ரி கைக்கு போகக்கூடாது அது எங்க இருக்குன்னு உனக்கு தெரியுமா தெரியும் பிளீஸ் டெல் மீ அந்த சௌத்ரியை பத்தி புரிஞ்சுக்காம அப்பா அவர்கிட்ட தான் அந்த ஃபைலை கொடுத்தாரு ஹலோ அந்த டாக்டர் பேசுறேன் காந்திராஜன் இடத்துல சந்தேகம் இருக்கிறதா என்கொயர் பண்ண சிபிஐல இருந்து சௌத்ரின்னு ஒரு ஆபீசர் வந்திருக்காரு அந்த சௌத்ரி கிட்ட போனா கூட அருண்குமார் உங்களோட பேசணுமா வணக்கம் சௌத்ரி சார் அனாவசியமா ஏன் டென்ஷன் ஆகுறீங்க காந்திராஜன் ஹார்ட் அட்டாக்ல சாகல அவரை நான் தான் கொலை செஞ்சேன் ஏன் உண்மையை ஒத்துக்கிறேன்னு பாக்குறீங்களா பயில் உங்ககிட்ட இருக்க பிரியா இங்கதான் இருக்கா பயில தந்துட்டு அவளை அழைச்சிட்டு போங்க உயிர் நண்பனதான் காப்பாத்த முடியல அவர் பொண்ணையாவது காப்பாத்துங்க
கவலைப்படாதீங்க சௌத்ரி ஃபைலோட இங்க தான் வருவான் சந்தேகப்படாதீங்க அசோக் என்ன நம்புங்க சௌத்ரி இங்க வந்ததுமே உங்களுக்கு இன்ஃபார்ம் பண்றேன் எதுக்கும் உங்க ஆட்கள் அனுப்பி வைங்க யாரது ப்ரொஃபசர் ராஜசேகரும் அசோக் பிரதர்ஸ்க்கு உடந்தேன்னு தெரிஞ்சதுனால நான் ஃபைல் அவங்ககிட்ட தரல அங்கிருந்து தப்பிச்சேன் அசோக் பிரதர்ஸ் ஆளுங்க என்னை ஃபாலோ பண்ணாங்க அவங்ககிட்ட இருந்து ஃபைலை காப்பாற்ற நானே ஒரு விபத்தை ஏற்படுத்தினேன் நானும் ஃபைலும் எரிஞ்சு போயிட்டதாக நினச்சி அசோக் பிரதர்ஸ் ஆளுங்க திரும்பி போயிட்டாங்க நான் உயிரோட இருக்கிறது யாருக்கும் தெரியக்கூடாதுங்கிறதுக்காக தான் இத்தனை நாளாக தலைமறவாக இருந்தேன் ரியாவை காப்பாற்ற கெஸ்ட் ஹவுஸ்க்கு போனேன்னா அங்க அருண்குமார் கொலை செய்யப்பட்டு கிடந்ததை பார்த்தேன் அவங்கிட்ட இருந்து தப்பிக்கிறதுக்கு தான் இந்த கொலை நடந்திருக்கணும்னு நான் புரிஞ்சுக்கிட்டேன் எல்லா இடத்துலையும் ஊழல் இருந்ததுனால யாரையுமே நம்ப முடியல அதனால தான் ஆரம்பத்தில் உங்களையும் நான் நம்பலை ஆனால் பிரியாவை நீங்கள் கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டதுக்கு அப்புறம் உங்கள் மேலே நம்பிக்கை ஏற்பட்டது மோசடி செஞ்சுருக்கிற மந்திரிங்க அதிகாரிங்க சட்டத்தை தன் கையில் எடுத்துகிட்டு இருக்கிற அசோக் பிரதர்ஸ் இவங்க எல்லாருக்கும் சட்டம்னா என்னன்னு புரிய வைக்கணும் காந்திராஜனோட கனவு நிறைவேறணும் என்னோட ஆசை பழிக்கணும் இது எல்லாத்துக்கும் அந்த ஒரு ஃபைல் போதும் சொன்ன வேலைய சரியா செய்யலா எல்லாருக்கும் இதுதான் கதி
அறிவிப்பு நம் நாட்டில் நடந்த அந்நிய செலாவணி ஹவாலா மோசடி தொடர்பாக நீண்ட நாட்களாக தேடப்பட்டு வந்த ஒரு முக்கிய ஃபைல் கிடைத்துவிட்டதாக சிபிஐ அதிகாரி திரு அலெக்சாண்டர் தெரிவித்துள்ளார் இந்த பயிலில் மத்திய அமைச்சரவையில் இடம்பெற்றுள்ள சில அமைச்சர்கள் முன்னாள் மாநில அமைச்சர்கள் அரசாங்க அதிகாரிகள் ஆகியோரின் பெயர்கள் இடம்பெற்றிருப்பதால் தேசிய அளவில் அரசியலில் பெரிய மாற்றங்கள் நிகழும் என எதிர்பார்ப்பதாக அரசியல் வட்டாரங்கள் கருத்து தெரிவித்துள்ளன இந்த மோசடியில் ஈடுபட்டவர்கள் யார் யார் என்ற விவரங்களை திரு அலெக்சாண்டர் இன்று மாலை ஆறு மணிக்கு ஒலிபரப்பாக உள்ள நேரடி ஒலிபரப்பில் தெரிவிக்க உள்ளார் அலெக்ஸ் நீ டிவில பேட்டி தர போறதா சொன்ன அதே ஆறு மணிக்கு பயில என் கையில பண்ணாந்து தரணும் இல்ல உன் பொண்டாட்டி நான் கொண்டுட்டேங்கிற நியூஸையும் நேரடி ஒளிபரப்புல சேர்த்துக்கோ நல்ல முடிவாயிடு பெண் நம்பர் அடிமையில் <laughs> 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 நீ பாசத்துக்கு கட்டுப்பட்டவன் நான் புரிஞ்சுக்கிட்டேன் அதனாலதான் நீ உயிருக்கு உயிரா நேசிக்கிற உன் பொண்டாட்டியை இங்க கொண்டு வந்துட்ட அவளை காப்பாத்த நீ ஃபைல கொண்டு வந்து தர வேண்டியது தெரியும் ஒரு <laughs> சென்ட்ரல் இந்த ஸ்டேட் வரைக்கும் எத்தனை மந்திரிங்க ஐஏஎஸ் ஆபிசர்ஸ்ங்க எவ்வளவு கோடி சம்பாச்சு சுவிஸ் பேங்க்ல வச்சிருக்காங்கன்னு இப்படி உன்னை சுத்தி நெருப்பா எரிஞ்சிட்டு இருக்கிறப்போ நடுவுல நீ மட்டும் எத்தனை நாளைக்கு கற்பூரமா இருப்ப தனி மனிதனா நீ இந்த உலகத்தை திருத்திடலாம் நினைச்சா அதை விட முட்டாள்தான வேற எதுவும் இல்லை என்ன சொல்ற 
நான் சொல்றதுக்கு என்ன இருக்கு அதான் நீ எல்லாத்தையும் சொல்லிட்டியே நான் பாசத்துக்கு அடிமனு சொன்னேன் உண்மைதான் நான் என் பொண்டாட்டியை நேசிக்கிறத விட இந்த நாட்டு மேல அதிக பாசம் வச்சிருக்கேன் உன்ன ஊழல் செய்யற அதிகாரிகளை அரசியல்வாதிகளை மக்கள் புரிஞ்சுக்கணுங்கிறதுக்காக தான் இவ்வளவு நேரம் நீ பேசிக்கிட்டு இருந்ததை நான் கேட்டுக்கிட்டு இருந்தேன் புரியலையா டிவியில நான் நேரடியா ஒளிபரப்பு தரக்கூடாதுன்னு நீ சொன்ன இப்ப நீயே எல்லாத்தையும் நேரடியா சொல்லிட்ட அங்கே பாரு
முற்றுப்புள்ளி <laughs> ஹவால அந்நிய செலாவணி மோசடியில் ஈடுபட்ட முன்னாள் அமைச்சர் இன்று சிபிஐ அதிகாரிகளால் கைது செய்யப்பட்டார் மேலும் பிரபல தொழிலதிபர் திரு மேதாவும் அவரது உதவியாளர் திரு பீர்பால் சிங்கும் அவர்களது இல்லத்தில் கைதானார்கள் இவர்களது ஊழலுக்கு உடந்தையாக இருந்த சிபிஐ அதிகாரி திரு ராஜசேகரும் இன்று கைதானார் தமிழ்நாட்டில் முக்கிய அரசியல் பிரமுகர்கள் இன்று கைதானார்கள் தலைமறைவாகி உள்ள மற்ற முன்னாள் அமைச்சர்களை சிபிஐ அதிகாரிகள் தேடிக்கொண்டிருக்கிறார்கள் தன்னையும் தன் குடும்பத்தை பற்றியும் சிறிதும் கவலைப்படாமல் தன் கடமையை செய்த சிபிஐ அதிகாரி திரு அலெக்சாண்டருக்கு நாடெங்கிலும் இருந்து பாராட்டுச் செய்திகள் வந்தவண்ணம் உள்ளன நிருபர்கள் கூட்டத்தில் இன்று பேசிய திரு அலெக்சாண்டர் தனி மனிதன் ஒவ்வொருவரும் தன் கடமையை சரிவர செய்தால் பாரத நாடு உலக அரங்கில் முதன்மை பெறும் என்று குறிப்பிட்டார் தலைநகர் சென்னையில் திரளான கூட்டத்தில் கடமை உணர்வை பாராட்டிய தமிழக முதலமைச்சர் டாக்டர் கலைஞர் மு கருணாநிதி அவர்கள் அரசின் பரிசாக பதக்கத்தையும் கெடையத்தையும் வழங்கி கௌரவித்தார் 